What is up, Fish Fam? Welcome back to our channel. This is Jay from the Holy Gill Mini Yard. And for today's vlog, guys, uh, we will try to culture Infosoria for our freshwater uh, fishes like beta. So, wag natin patagalin to. Let's get it started. Hey fish fam, so you know no? So I just started uh, keeping betas guys, and so banak I'm making kanila mga kulay, and I even started breeding them. Pero nga lang guys, we know that they are egg layers, and since lay na need lo guys, isa sa problema ko ay yung time na paghatch ng kanila mga fries, kasi as we all know, nagpakalilit guys ng kanila mga fries na di mo halos mapansin sa tubig, di ba? And because of that, hindi sila agad-agad na kaya ng BBS pagkahas nila. Well, that's on my case. And uh, upon researching guys, and kakapanood ko na ng mga videos sa YouTube, I discovered Infosoria. So they are the fresh water counterparts ng plankton sa dagat. And they're fresh water microorganisms guys na binubuo ng maraming maraming mga organismo na pwedeng kainin ang ating mga uh, beta fry. So, guys, uh, for today's video, for today's vlog, I will share to you tatlong bagay na pwede mong gamitin o gagawin para makabuo ka ng infosoria. And I'll try to also share to you yung pinakamabilis at pinakamurang gawin. So, tara! Start na tayo! Ayun na nga, no? So, sira ang ating audio, guys. So, pasensya na kayong lahat. So, today ay medyo mag-dubbing-dubbing muna tayo. So, for ito, guys, uh, ito yung uh, traditional na ginagawa ng mga keeper, ano, na uh, gumagamit tayo ng prutas or uh, vegetables or kahit mga dahon, guys, na nilagyan ng mait na tubig para mabilis mag-decay ang ating mga ma materials. So, ito, uh, I made two sample. Ayan. Um, tapos uh, ayan, kayo na ko pa nilagyan ng tubig na mainit na yan so goods na yun guys and then eto guys, sa dalawang bote na to bote ng uh, cut the empelites ay lalagyan natin ng yeast at ng yakut alright guys, so we also have here a uh, stock water no? so galing to sa tank ng aking mga fries and uh, eto yung ating gagamitin bilang medium sa ating uh, culture today so, first thing na ating gagawin guys, uh, bukod sa pag-blanch ng ating mga uh, vegetables sa pulos doon, ayan, meron na tayong nakahanda ditong uh, hot water para sa yeast mamaya. Ayan guys, and then, ayan, itong yeast na to ay nabili ko sa baker, uh, bakery sa amin, uh, 10 pesos. Pero ang gagawin ko guys ay malit lang for now. Uh, just for this experiment, no? so siguro mga 1-8 uh, tablespoon ng yeast, ayan, ayan, para vlogger daw kunyari. Tapos, uh, ilagay doon and then lagay ng konting hot water para lang mag-dilute yung yeast that's ating hot water, guys. Tapos, hollow, 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 hollow ng mga bahagya, ayan, sira kasi audio mo eh. So, ayan guys, ano, so konting halo-halo lang hanggang sa maging cloudy yung tubig. So, siguro pagka uh, matuno lahat ng yeast goods na yun. And then, this time, I'll put the yakut. So, same na siguro. Uh, isang tablespoon or dalawa. Depende sa inyo yun, guys. Pero, ito yung experiment pa lamang. Wala pang ibang gumagawa na ito. Tayo pa lamang, guys. <laughs> so, yan. Ito ng ating mga sample medium for our culture ng infosoria. So, ayan. Uh, hindi ako gumawa ng isa lang kung dalawang sample to para may meron tayo talaga chances since matagal itong mag-culture kapag ito ang ating gagamitin. So, ito ang ating yeast and ito naman ating yakut. So, let's go ahead and put some label. Ayan na natin ang sulat guys. In 3, 2, 1. Wala pa. 3, 2, 1. O, di ba magic? Para kunyari lang wala talaga. So guys, ito na ang ating mga medium ng 4-hour infosoria culture. So, uh, ito'y uh, magla-last ng at least mga 3 or 2 to 3 days. And doon sa ating uh, traditional way, I, I created 2 
uh, sample to give chance uh, since this will take more maybe more than five days bago mag culture yung ating infosoria so ayan after nito guys i'll just put that sa tabi ng bintana or at least yung walang direct sunlight no sigaw sinag na ng araw goods na yun alright so sana talaga yung meron mga magagandang effect to ating experiment and i'll let you know kapag ka successful ito Hello fish fam. So 3 days after ng ating uh, paglagay ng ating mga medium no to culture in Posoria. And today guys, meron tayong good news and I want you to see this. Let's go. So ito yung ating um, closer video ng ating Yakult no or yung yung ating culture using Yakult. Ayan, so hanggang ngayon guys, ay cloudy pa rin siya. Ayan, maputi pa rin, parang gatas lang siya ng malabnaw. And so far, wala pa akong nagitang gumagalaw-galaw dyan. Although, meron namang ibang uh, infosorya no na ano, na walang gumagalaw-galaw talaga. Hindi siya kita naked eye, pero so far ito kasi talaga wala pa akong ibang makita. Yung puting-puting yung nakikita niya yun guys, hindi yan ano. Parang yan yung namuong yakult sa gilid ng baso. Ayan. Meron ba? Magalaw? Wala akong magkita guys eh. Kung meron may mga siguro mga 11 pieces. <laughs> Ngayon, uh, move natin sa isa pang baso natin which is yung again, the, uh, the traditional way. So normally guys, um, ginagawa siya ng ibang breeder no. Uh, 3 to 5 days yung kanila pagbabad niyan. So sa akin guys, 3 days pa lang, tinry ko na siya. And so far naman, ayun no, kahapon kasi malabo talaga tong, yung isang to. And yun, ngayon mas lumabo siya kasi meron parang namumura sa, sa taas dito. Pero, paunti-unti kasi, naging clear yung tubig niya. Which is a good sign. That means, uh, nag-thrive na rin ang ating infosorya doon sa ating medium. No? Ayan. And then, down to the third bote. Dito sa ating tatlong, o pangatlong bote guys, which is yung sa yeast nga na pinanggalingan or ating infosoria culture using the yeast guys, I can say na effective siya. Kapon, uh, two days after ng ating paglagay, no, meron na nakita ng mga gumagalaw-galaw guys, but di siya ganun kadami. Ngayon guys, hindi ko alam kung kaya siya bilangin. No? Pero yung parang bulang yan na gumagalaw-galaw na yan. Kita ba? Yan, kita nyo ba? Guys, yan ang ating infosoria. O oh, hindi ko siya ginalaw, hindi ko siya para inalaw para mag mag ano yung tubig. Kita niyo naman dito gumagalaw-galaw yung parang cloud sa taas, di ba? Pero ayan. So that concludes na mas mabilis at mas effective, guys, ang pagculture ng infosoria using yeast. Mura na. Available kay saan, guys? And then 2 to 3 days meron ka ng culture ng infosoria. Ayan. So, ito yung closure look. Hindi nga natin mga pwede mag-zoom kasi naka-phone lang naman tayo. Pero, just look at that. Alright, guys. So, ayun. Alright guys, so once again, um, so far, sa tatlong medium na ating ginamit, no, which is yung Yakult, ay Yakult, Yakult, and then ito yung ating uh, balat ng saging ng patatas, saka yung ating yeast, ayan o. No? So far, ito ang um, pinaka-effective. Next is ito. Ito, hindi talaga nawawala ng pag-asa rito. <laughs> Nalaban pa to guys, hanggang sa matapos yung taon na to. And ayun, so guys, uh, thank you so much for watching. I know this takes three days bago mabuo tong vlog na to. Pero thank you for um, for watching this video. And if ever you're new to, to this channel, uh, I want to thank you and welcome to our channel. Thank you for your support. And also guys, um, if you also um, learn from this video or if you know something on how to better culture in Fosoria, you can also comment down below para at least malaman na rin ng ibang ka-keepers natin. So, yun, Fish Fam, thank you ulit sa inyong um, mga insight, feedback, and all. I really appreciate that. 
you can also please um, click like comment and subscribe and kindly hit our notification bell para update kayo sa mga susunod pa natin mga videos so yun guys hanggang dito na lang thank you for watching this is Jay from the Holy Guild Mini Yard Fish out